nombor sebelum x itu adalah nombor untuk uh, apa nama dia? gradient kecurunan dia kan so kecurunan dia kalau negatif maksudnya kecurunan dia mesti turun ke bawah lah dia menurun so kat sini kita tengok kecurunan naik atas yang ni naik atas so automatic A dengan B out ok jangan tengok jangan tengok so tinggal C dengan D sebab turun ke bawah now lepas tu dia beritahu kita lebih rendah atau sama dengan so lebih rendah yang penting kita nak tengok bukan um, dia punya X dia ok bukan dekat X dia kita tengok dekat Y dia Tengok kat Y dia. Mana yang naik ke atas maksudnya dia makin lebih daripada lah. Kalau dia turun ke bawah maksudnya ianya kurang daripada. So dari situ kita tahu jawapan dia ialah T. Okay. Jawapan dia D lah. Ni banyak kan. Mas kita baca dulu soalan. Nanti baru kita tengok jawapan sama-sama eh. Semasa satu wabak virus, satu ward hospital ada X orang pesakit lelaki dan Y orang pesakit perempuan. Ward tu boleh tanggung sebanyak 150 pesakit pada satu masa. Bilangan pesakit lelaki tak kurang daripada Tidak kurang daripada bilangan pesakit wanita Atau kata lain uh, lebih daripada eh. Apakah ketidaksamaan linear yang sesuai untuk mewakili situasi ini? Okay, lebih atau sama dengan Dia tak tahu kurang ni A, B, C, D. Saya zoom out sikit. Okay, A, B, C, D. Boleh check lah. Okay. Anybody have an answer? A, B, C, D.
All right. Okay. All right. So, untuk soalan macam ni, basically kita baca balik soalan macam tu. Sebab soalan dia, dia punya soalan ni memainkan peranan lah eh. Macam mana cara dia susun ayat tu. Memainkan peranan juga macam mana cara kita nak buat kita punya ketidaksamaan linear kita. Alright. <coughs> Sepasal satu watt virus ada watt ni, satu watt ni dan dia ada kuantiti sebanyak X lelaki dan sebanyak kuantiti Y perempuan. Dan watt ni jumlah keseluruhan katil dia ialah 150 orang. Okay, dalam satu-satu masa. So ada 150 katil lah. Uh, so bilangan pasal sakit lelaki tidak kurang. So it cannot be less. Boleh sama, boleh lebih, tak boleh kurang. Okay, daripada perempuan iaitu X mesti lebih atau sama dengan Y. Itu sajalah. Jadi, dengan tu, kita tahu maksimum dia ialah 150, maksimum 150 and dia cakap X dengan perempuan Y ialah jumlah pesakit dia. So, tak mungkin kalau X lebih besar atau sama dengan Y. So, this one is very unlikely. This one memang tak boleh nak pakai. So, jangan tengok langsung. Kita hanya perlu tengok C dengan D. Iaitu X tambah Y, X tambah Y. And bagi tu kita, X tambah Y mesti lebih daripada 150, X mesti kurang daripada Y. Dia cakap tidak tidak boleh kurang daripada Y. So, this one is automatic telah disalahkan. So, C pun salah. So, the last one is D. Which is correct. Which is betul lah kalau kita baca. X sama Y lebih rendah atau sama dengan 150 bermaksud jumlah pesakit lelaki dengan perempuan kalau digabungkan tidak boleh melebihi 150 katil. Dan dia beritahu kita X mesti you know, tidak kurang daripada Y lah atau lebih atau sama dengan Y. So, is semua benda yang dalam tulisan atas tu menepati sudut pandai lagi ya. This one cakap pasal kelajuan. Tak apa. Raja 11 menunjukkan graf jarak jangka masa bagi gerakan satu jarah. Okay. Jarak jangka masa. Ini untuk satu jarah cara dia bergerak lah. Dia punya jarak dia dan dia punya masa dia. Okay. Jarak dia dan juga masa dia. Graf tu menunjukkan jarah itu apa. Adakah ianya bergerak semakin laju. Adakah ianya bergerak semakin perlahan. Adakah dia bergerak dengan laju seragam. Ataupun dia bergerak dalam keadaan re. Atau maaf. Atau dia berada dalam keadaan re.
Okey. So kalau kita tengok betul-betul graf yang ditunjuk kat kita. Okey kalau kita tengok betul-betul graf yang ditunjuk kat kita. Betul kita ini adalah graf jarak dan masa. Okey first kita boleh tahu ini adalah graf jarak dan masa. So berapa jauh dia dah bergerak dan berapa berapa banyak masa telah dia berjarak telah berlah. So kita kat sini dapat tahu oh sebenarnya dia bergerak ni dia bergerak dalam 50 5 km maaf 5 meter setiap saat meter, 5 meter, 5 meter. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. So dengan tu kita tahu sebenarnya dia bergerak lah. Dia tak statik. Okay. So maksudnya dia automatic out. Adakah dia semakin laju, perlahan atau seragam? Saya katakan tadi, dia bergerak secara 5 meter setiap saat. Dan benda tu sentiasa sama. 5 meter setiap saat, 5 meter setiap saat, 5 meter setiap saat. Jadi dengan tu kita dapat tahu sebenarnya dia bergerak dalam keadaan seragam. Macam tu je lah cara dia. Okay. Next. Okay. Antara berikut. Eh, Raja 12 menunjukkan empat graf. Okay, ada empat graf lah. Okay, ada satu, dua, tiga, empat. Antara A, B, C, D yang mereka menunjukkan pecutan negatif.
Okay, so saya rasa yang ni semua orang boleh je kan, tak ada masalah kan Jawapan dia mesti A. Kenapa? Sebab dia salah satunya graf yang turun ke bawah Ianya speed, kelajuan dan juga masa Dan kita tahu uh, kelajuan ni semakin perlahan dia Maksudnya dia sedang memperlahankan diri dia lah kan uh, Dia sedang makin pelan, makin pelan Maksudnya dia memperlahankan diri dia So pecutan dia akan jadi pecutan negatif Okay Okey, 38. Rajah 13 menunjukkan graf jangka masa bagi perjalanan Amran dari rumahnya ke kampung Jaya. Amran, jangka jarak dan juga masa. Hitung laju purata, average speed, dalam kilometer per jam seluruh perjalanan Amran.
Okay, so Soalan ni mencatat bagi kita tentang jarak uh, graf Jarak dan juga masa lah. Lepas tu kita minta kita hitung laju purata. Okay, dia minta purata sahaja kan. Dia minta purata. So dengan tu, apa yang kita buat? Kita ambil je jumlah jarak keseluruhan dengan ambil je jumlah masa keseluruhan. Dan kita just ambil jarak, bahagikan dengan masa dan pastikan dalam ni yang betul lah eh. Dalam unit yang betul. Unit jam, unit jam, kilometer, kilometer. So buat 230 bahagi 2.5 kita akan dapat jawapan dia ialah 95. Macam tu sahaja. Okay. Kita ada dua lagi soalan. So kita buat uh, slow slow je lah. Okay. Kita masa lebih sikit tu. Kita tengok sama sama. Okay. Soalan nombor 14. Eh soalan nombor 39. Rajah 14 menunjukkan sebuah plot kotak. Tentukan median bagi data tu R. Ya, saya turun. Saya rasa bawah ni mungkin. Ah, bawah tu lama sikit. So, saya masa sikit ni, saya kita akan check untuk ni ya. Okay. So, ini semua tak perlu lama sangat sebenarnya. Yang penting kita tahu apa yang uh, perlu, apa maksud plot data ni lah eh. Apa maksud uh, plot kotak ni. So, plot kotak ni ini adalah nilai paling rendah, ini adalah nilai paling tinggi dalam setiap tu. Ini adalah kuarter yang pertama, ini adalah kuarter yang ketiga. So, ini adalah dia punya median. So, dengan tu kita terus tahu median jawapan dia adalah C. Tu je. Tengok, pak, dapat, terus boleh. Okay, this one. This one, this one, dia panjang sikit. Jadual-dua menunjukkan bilangan pesakit yang dirawat di sebuah klinik dalam seminggu. So, di Isnin, Selasa, ni lebih langgar pesakit lah eh. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hitung sisihan PAY bagi data E. Okay, sisihan PAY bagi data E.
So okay, so uh, basically first apa yang mungkin uh, Tengok jawapan tadi, jawapan dia sebenarnya adalah B eh, 5.2 Kosong uh, So macam mana dapat, first kali kita kena ingat balik formula untuk uh, Sisi PY, okay, sisi PY formula dia adalah Antara formula yang kita boleh pakai adalah punca kuasa 2 sum of x Kuasa 2 dibahagikan dengan number of Minus uh, Min Kuasa So min adalah kalau kita tengok min, min ialah campuran semua sum of x divided by n. So sum of x ni maksud ni lah, ni x ya. Eh. So campur semua ni bahagi dengan kuantiti dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita akan dapat jawapan dia ialah 61. 61 perpuluhan, uh, sorry, sorry, sorry. Okay. 61.29 Haa, lebih kurang eh So, daripada situ kita pun akan bolehlah cari eh Sum of x square Sebab ni dah ada sum of x square Sum of x square ni maksudnya awak campur Awak kuasa dua kan semua Lepas tu campur semua So, sum of x square Divided by n Kita ambil n ni, kita dapat yang ni Divided by n, bahagian tujuh Kita akan dapat jawapan dia ialah 3, 7, 8, 3 Okay, kalau awak calculator Lepas tu untuk dapatkan dia punya standard deviation dia atau sistem PY dia hanya perlu punca kuasakan dia 3783 Tolak dengan dia punya min kuasa 261.29 Kuasa 2 Okay luas sekali kita akan jumpa sistem PY dia adalah jawapan yang diperlukan lah Iaitu 5.5 5.2 0.2 So macam tu cara untuk uh, ni lah eh. Macam mana cara untuk kita dapat ke square So basically sin square y ni yang penting kita tahu formula dia je. Once kita tahu formula dia mudah tak ada masalah. Okay so dengan tu ada apa-apa soalan insyaAllah. Tak ada ikut insyaAllah eh. So dengan tu saya nak cakap terima kasih untuk hari ni. Sekali lagi datang kepada Allah. Selalu buruk dalam pendapatan saya sendiri. InsyaAllah kita akan sambung. Uh, minggu depan dengan soalan yang baru Okay Okay guys, Assalamualaikum Selamat tengah hari Assalamualaikum